Hello Namaste, I am Asubh Gokaya. UK LC Salagar YouTube channel, Rausu and Korean book page Marfat. I am going to talk about this video. We have a basic class on the basic class. We have a basic class on the basic class. We have a basic class on the basic class. In this class, we have a basic class on the basic class. We have a basic class on the basic class. उच्चारण का नियम को शुरुआत करेगा थियो एक दूसरे नंबर नियम पढ़ें तो आज हम इतने से अंतर का दौरा है रा ते उच्चारण का नियम और लेनी कंटिन्यू करने सो आउने उस क्लास शुरू करूं रेस में हम इले ए उच्चारण का नियम अंतर का दौरा है रा यो फार्मिक्यूटिक ए उच्चारण का नियम ए अंतर का दौरा हम इले इज दो आयु बने तो लाइक क्यों बने बा आयु बने क्यों बने रज़ जो आयु बने क्यों बने ऐ तीस को बारे में पढ़ेगा थियो अरे नियम नंबर एक रह दूसरा क्या का थियो आई मिले यो एक को बनी सक्का को आ दूसरी को बनी सक्का यो अरे आई मिले आज अ फाइनल कंसोनेंट यानी कि तेला आई मिले पूरी अनुभव फास्टिंग � उच्चारण को नियम अंदर को तो नियम नंबर तीन में रहूं रा नियम नंबर तीन में रहेगा उसका फाइनल कंसोनेंट अथवा फास्टिम अब यो बन बुझने हैं मिले फास्टिम बने को क्यों होता फाइनल कंसोनेंट बने को क्यों तीस को बारे में रहूं ए फाइनल कंसोनेंट बने को फाइनल कंसोनेंट बने को क्यों बने उन्हें पनी शब्दों और को आदि कंसोनेंट जुंडिए रा आंसर बने तेला यहाँ मिले फाइनल कंसोनेंट बने रा बुझने ए फाइनल कंसोनेंट बने को तो पहले कंसोनेंट प्लस बावल्स बनाए रे ये वड़ा पूना ऑक्सीर बनाओ नून सा ए त्यो पूना ऑक्सीर को मुनी और को कुने कंसोनेंट आदि कंसोनेंट जुंडिए रा आंसर बने त्यो जुंडिए रा आको आदि कंसोनेंट बुझनु भाइयों, वहाँ फिर एक छोटी रिपीट करें। कंसोनेंट प्लस बावल जोड़े रहो पूना ऑक्सीर को निर्माण दूँ सा। त्यो पूना ऑक्सीर को निर्माण गौरी पसी। तेज माँ कुने और को आदि कंसोनेंट, मतलब बावल संगो जोड़ी रहो ना आये रहो, जो ना हमले अगाड़ी पड़ी कुतिये मादी कंसोनेंट, त्यो कंसोनेंट ताला � कुरियन मां फाटसिम उसने बोलियो रत्ती अंतर गत राय रहा हमें आज यो नियम आरु पढ़ते ही चाऊ ऐ इजो सम्मा हमें ले गा दा बाजा सम्मा को नियम पढ़ी रा फाटसिम मां ना आयो रा आयो मां आयो गा आयो रा लगते पर साड़ी गा दा बाजा आयो वनी तलाई किए वन्ने त्यो नियम पनी पढ़ियो रा आज हमें यो फाटसिम � हमें लिए हैं फुल गार्डनी और लिए राम रोड देखिंसा राम रोड मजाले देखिंसा फुल स्क्रीन में इस में चीम हमें ये रहूं कोरियन शब्दों में दो बहुत सो बाइक का और बेंजन और जंदीरा उन्हें होता उक्त बेंजन को उत्साहन पनी को तिपाई को बदलें सा ये सारी बदलेंगे बेंजन को पर्तिनिधि बेंजन हर गुरुमा� इसमें बनने को जाएगा हमरो फाइनल कंसोनेंट पां यदि कि जुंडीरा उन्हें ऑक्सीर को रूप में यो तीन ओड़ा ऑक्सीर जो ना हमरो उन्नाइस ओड़ा कंसोनेंट्स हो त्यो उन्नाइस ओड़ा कंसोनेंट मध्य यो दो पार चा यो तीन टा ऑक्सीर से जुंडीरा आऊं दे ना ए यानी कि फाइनल कंसोनेंट को रूप में आऊं � आ तीन घटाई दिनों जो ती बाकी वाला ऑक्सीजन आंसर कंसोनेंट त्यो कंसोनेंट और उस झुंडी रा आंसर करो बस नो बनी फाइनल कंसोनेंट करो बाह आंसर त्यो और उस बाकी रही को ऑक्सीजन र यो तीन वाला ऑक्सीजन और उस आऊं दे ना करो बस नो ऐ अब ते अंतर्गत र झुंडी रा आयो बने त्यो ऑक्सीजन और � त्यो ना भाई रा टोटली डिफरेंट होन्सा आजा त्यो नियम अंतर्गत रहे राजा हमी पढ़ दे इसाऊं रा हमले बने यालियों फाइनल कंसोनेंट बनी को 
कुनै पनि शब्दमा पूर्ण अक्षरको मुनि कुनै अर्को कन्सोनेन्ट झुण्डिएर आउँछ भने यसरी झुण्डिएर आएको कन्सोनेन्टलाई हामीले फाइनल कन्सोनेन्ट भनेर बुझ्ने र त्यो फाइनल कन्सोनेन्ट पनि हामीले दुई तरिकाले पढ्छौँ ए एउटा हामीले सिंगल फाइनल कन्सोनेन्ट र अर्को हामीले डबल फाइनल कन्सोनेन्ट ए सिंगल फाइनल कन्सोनेन्ट भनेको कुनै पनि शब्दमा एउटा मात्रै अक्षर झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले सिंगल फाइनल कन्सोनेन्ट भन्ने सिंगल भनेको एउटा हो नि त होइन एउटा मात्रै अक्षर झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले सिंगल फाइनल कन्सोनेन्ट भनिन्छ भने दुईटा अक्षर सँगै झुण्डिएर आउँछ भने त्यसलाई हामीले डबल फाइनल कन्सोनेन्ट भन्ने हुन्छ है र आज हामी यो सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्ट अन्तर्गत रहेर पढ्दैछौँ र सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्टमा कुन अक्षर झुण्डिएर आयो भने त्यसको उच्चारण के हुन्छ कुन कुन अक्षरहरू आउँछ त्यही नियम अन्तर्गत रहेर हामी पढ्दैछौँ ल हेरौँ र यसमा हामीले सातवटा नियम छ सातवटा मतलब अक्षरहरूलाई विभाजन गरेको छ कि तपाईँले ग आयो ख आयो क आयो भने त्यसको उच्चारण क भन्ने हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि कुनै पनि शब्दमा पुनः अक्षरको मुनि ग झुण्डिएर आयो भने पनि त्यसलाई क भन्ने ख झुण्डिएर आयो भने पनि त्यसलाई क भन्ने र अर्को ग झुण्डिएर आयो क तपाईँले यो बुझ्नु कि क ख र ग फाछिमको रूपमा अथवा कुनै पनि शब्दको मुनि झुण्डिएर आयो भने त्यो ग ख क को उच्चारण क हुन्छ हिजो शब्दको सुरुमा ग आयो भने ख थियो तर आज त्यही ग झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने क भन्ने है र ख आयो भने पनि त्यसलाई क भन्ने र क आयो भने पनि त्यसलाई क नै भन्ने र त्यही अन्तर्गत हाम्रो नि हाम्रो उदाहरण छ उदाहरण पनि हेरौँ त्यो नियम हेरौँ है जस्तो ग झुण्डिएर आयो गलाई पनि हामीले क भन्ने ख झुण्डिएर आयो खलाई पनि क भन्ने र क झुण्डिएर आयो यो कलाई पनि हामीले क नै भन्ने तर आदि क हुन्छ यसको उच्चारण है किनभने यो झुण्डिएर आउने अक्षर भनेकै आदि अक्षर हो जस्तै यहाँ हेर्नु है जस्तै हामीले यहाँ खाक भनेर भनेको छ कि है शब्दको सुरुमा जस्तै ल मैले यहाँ त सबैको खाक खाक छ माथि ग भयो क झुण्डी ग झुण्डिएर आयो त्यसको उच्चारण पनि क भयो खाक भयो ख झुण्डिएर आयो त्यसको उच्चारण पनि खाक भयो अर्को क झुण्डिएर आयो त्यसको उच्चारण पनि खाक नै भयो र म एउटा अर्को पनि लेखिदिन्छु हेरौँ है जस्तै हामीले यसलाई ब भनेर पढेको सुरुमा पढ्दा यसलाई आदि ब भनेर पढेको यसमा हामीले भवेल्स जोडिदियौँ ल आ त्यसलाई बा भनेका थियौँ तर हिजोको नियमले के भनिदियो भने त्यो ब शब्दको सुरुमा आयो भने फ हुन्छ होइन अब आजबाट त्यसलाई हामीले फ भन्ने हो है आसँग आयो भने फा भयो होइन त फा भयो अरे यो फा को मुनि ग झुण्डिएर आयो भने यो शब्दको सुरुमा ब फा भयो र ग झुण्डिएर आयो भने गलाई हामीले क भन्ने के हुन्छ अब फाक फाक है र त्यसैमा यही फमा ल यही फामा अर्को ख झुण्डिएर आयो हो अब यो फा त फा नै हो माथिको त होइन फा खलाई पनि हामीले के भन्न पर्छ झुण्डिएर आएको अवस्थामा क भन्न पर्छ यसलाई पनि हामीले के भन्न पऱ्यो फाक भन्न पऱ्यो है र अर्को फेरि एस फमै भनौँ अरूमा होइन फा लेख्नु र यो कलाई पनि झुण्डाइदिउँ न जस्तो यो क झुण्डिएर आयो यसरी आयो भने यो माथिको फा नै हो कलाई पनि हामीले के भन्न पर्छ क भन्न पर्छ यसरी फाक नै भयो कि कुरो बुझ्नुहुन्छ नि कुनै पनि शब्दमा पुनः अक्षरको मुनि यो ग झुण्डिएर आयो भने पनि त्यसको उच्चारण क ख झुण्डिएर आयो भने पनि क र क झुण्डिएर आयो भने पनि त्यसको उच्चारण के हुन्छ क नै हुन्छ यो नियम तपाईँले याद गर्नुहोस् है कुनै पनि शब्दको तल ग ख र क झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई क भन्ने तर आदि क है अथवा यानि कि तपाईँले सजिलो रूपमा बुझ्नुहुन्छ भने क ख र ग भनेर बुझ्नु न क ख र ग कुनै पनि शब्दको तल झुण्डिएर आयो भने क कुरो क्लियर र अर्कोमा हेरौँ र अर्को नियममा नियम नम्बर एकमा त हामीले सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्ट अन्तर्गत पढ्दैछौँ हामी सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्ट अन्तर्गत 
क ख ग आयो भने क भयो अब अर्को दुई नम्बरमा हेर्नु त न कुनै पनि शब्दको तल पूर्ण अक्षरको मुनि न झुण्डिएर आयो भने त्यसको उच्चारण न नै हुन्छ न को उच्चारण न नै भन्ने हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नु यहाँ लेखेको छ माथि न अनि आ ना फेरि न झुण्डिएर आयो न को उच्चारण न नै हुन्छ त्यसलाई के भन्ने नान है यसलाई नान भन्ने र जस्तै लेखौँ अघिको अब यो के हो फा बा होइन है किनभने शब्दको सुरुमा हिजोबाट चेन्ज भइसक्यो अब आज हामीले त्यसलाई बा भन्न पाइँदैन फा भयो र यसरी नझुण्डिएर आयो भने यो फा भयो नझुण्डिएर आयो भने नको उच्चारण आदि न हो के भयो फान भयो के फान है ल मानौँ यसमा यो त क हो नि होइन आ झुण्डिएर आयो आ लायो का भयो फेरि यसरी नझुण्डिएर आयो यो का भयो नझुण्डिएर आयो भने नको उच्चारण न त्यसलाई के भन्ने कान फान कान नान यसरी कुनै पनि शब्दमा पूर्ण अक्षरको मुनि नझुण्डिएर आयो भने नको उच्चारण चेन्ज हुँदैन न नै हुन्छ क्यो क्लियर अर्को हेरौँ अर्को नियममा नियम नम्बर तिनमा हेर्नु त है द छ स ज छ थ ह स यो अक्षरहरू कन्सोनेन्टमा रहेको हाम्रो जुन यो अक्षरहरू छ जुन द भयो स ज छ थ ह र स यो अक्षरहरू झुण्डिएर आयो भने यो सबैको उच्चारण त हुन्छ कुरो बुझ्नु भयो नि है यो जुन जुन अक्षर जति लेख्यौँ हामीले नियम नम्बर तिन अन्तर्गत रहेर यो सबै अक्षरहरू जुन अक्षर झुण्डिएर आए तापनि त्यसको उच्चारण हामीले त भन्ने अब यसको उच्चारण यसलाई सजिलो बनाउनको लागि तपाईँले आफ्नो तरिकामा लेख्नुहोस् यो अक्षरलाई अक्षर चेन्ज हुनु भएन नियम त आफ्नो तरिकाले आफ्नै सजिलो तरिका लेख्न सकिन्छ जस्तै हेर्नु त यहाँ द छ अनि थ भन्नु होइन स छ अनि अर्को स छ ज छ छ छ अनि ह छ यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ नि यसैलाई नै सजिलोको लागि तपाईँले द लेख्नु थ लेख्नु याद गर्नु सजिलो हुन्छ स लेख्नु यो अर्को स लेख्नु होइन यो अक्षर उही हो अनि ज लेख्नु अनि छ लेख्नु अनि ह लेख्नु त ल यो सबैको उच्चारण त आखिर नियम यही हो है यो अक्षरहरू यही हो अक्षर चेन्ज होइन अक्षरमा कुनै पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन जस्तो यसको ठाउँमा यो अक्षर भन्दा बाहेको अक्षर ल्याउन चाहिँ पाइएन कि तर तपाईँले सजिलोको लागि अगाडि पछाडि रहेको अक्षर जस्तो तपाईँले द स ज छ यो याद गर्नु भन्दा त द थ स स ज छ ह हो यो अक्षर आयो भने त उच्चारण हुन्छ कुनै पनि शब्दमा अथवा कुनै पनि पूर्ण अक्षरको मुनि यो अक्षरहरू द झुण्डिएर आयो भने पनि त हो थ झुण्डिएर आयो भने पनि त हो स झुण्डिएर आयो भने पनि त हो यो अर्को वाला स यो झुण्डिएर आयो भने पनि स यो ज झुण्डिएर आयो यसलाई पनि हामीले स त नै भन्ने छ झुण्डिएर आयो भने त नै भन्ने र ह झुण्डिएर आयो भने पनि हामीले त नै भन्ने यसलाई चाहिँ यहाँले बढी ख्याल गर्नुहोस् यसमा पनि अक्षरहरू पनि धेरै छ त्यही अन्तर्गत हेरौँ त यहाँ उदाहरणमा उदाहरणबाट प्रष्टै बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र उदाहरणमा जस्तै यहाँ हेर्नु यो था लेखेको छ अस्तिसम्म द थियो तर हिजोको जुन नियम पढ्यौँ नियम नम्बर एक त्यो दिनबाट यो द थ भयो आसँग आयो भने थाह भयो हो था र यो थाहको मुनि यो सुरुको अक्षर द झुन्डाऊ न यही गरे होइन यहाँ द झुन्डाइदिने यो माथिको अक्षर था नै यो होइन द झुण्डिएर आयो पूर्ण अक्षरो माथिको तल द झुण्डिएर आयो यो द को उच्चारण हामीले के गर्न पर्छ त है तर आदि त लेखिन्छ ख्याल गर्ने है अब के भयो था बुझिन्छ यो था र यही दमा अर्को स झुण्डिएर आयो यो अर्को यो स हेरौँ अब यसलाई पनि त हामीले थात नै भन्ने हो नि स झुण्डिएर आयो भने स को उच्चारण पनि त होइन त थात भयो ल यो अर्को ज झुण्डाइदिउँ होइन यो ज झुण्डाएर आयो भने पनि यसलाई थात नै भन्ने किनभने ज पनि त आखिर झुण्डिएर आयो भने त हो नि त होइन त थात हो अर्को छ हेर्नु यो छ यो छ झुण्डिएर आयो भने पनि थात नै हो होइन यो थ थ झुण्डिएर आयो भने पनि हामीले थात नै भन्ने ह झुण्डाइदिनु आयो भने पनि थात नै भन्ने छ र अर्को स छ 
यो स आयो भने पनि हामीले थाप्ने भन्ने भयो है यो नियम चाहिँ ख्याल गर्ने तपाईले शब्दमा पूर्ण अक्षरको मुनि यो जुन सुकै अक्षर झुण्डिएर आयो भने पनि यसको उच्चारण हामीले त भन्न पर्छ है नियम अनुसार यसलाई हामीले त भन्ने यही अंतर्गत मैं अर्क उदाहरण पर लेख दी तब यही में रहकर लिखू सजिल तरीका पढ़ना एकदम सजिल तरीका पढ़ने रो हमें शब्द को सुरू में ब आयो बलाइ हमें फ भन्न प अस्त को निम शब्द को सुरू में ब आयो बल हमी फ भे रहा हमें अर्क अक्षर झुंडा लेखीद तल द है अब इस मसी फा भो हो तल द झुंडी आयो यो नियम में के बने द झुंडी आयो द को उच्चारण के होना अब इस भा भो सरी फा अ द झुंडी आयो द को उच्चारण आदि त हो फात भो बुझ इस अर्क अक्षर लिख न यो कि हम मैं मो अर्क स झुंडाई दूँ न को मुनि आदि अक्षर स इसलिए स झुंडाई दूँ इस लेख्वे मथि को मो रो स झुंडी आयो यो नियम ख्याल कर स झुंडी आयो त हो अब इसलिए पे हमें त तर आदि त हो हई ख्याल करने अब के हो मत भाई फात भो मत भो हई रो अर्क लेख तक एक्जैक्ट अर्थ होने पर्चे अक्षर को अर्थ भै पी मैं लेखने भाई होना उच्चारण को निम हो उच्चारण क्लियर कर बुझ्न को लगी यो इसको मिनिंग होस् नहोस् हमें सरोकार होना तब उच्चारण कर जानू ठूल कुरो जस्ते ल मैं ज नहीं लेखे रल फिर ज लेख इस अब ज आयो शब्द को सुरू में के हो आसंग आयो के भो छा भो छा भो रेरी तल झुंडी आने अक्षर ज छो ज झुंडी आयो हमें त नहीं भैन त अब इस आयो छा भो ज झुंडी आयो के छात इस के भाई इस हमें छात भर बुझने हई छात भो रो मन लेख ये इसी हई तब जो अक्षर लेख्ता हो जे लेख्ता हो जस्ट उच्चारण को निम क्लियर करने अलग को लगी ये एक्जैक्ट निम नहीं चाहिए भाई होना हई लो ये हम कौ आ राख हमें के भो का भो है यो छेख न तल इस छ झुंडी आईद आदि अक्षर बने ये कलाई हमी आसंग लगे का भो छ झुंडी आयो तल हे तो फाक्षिम में अथवा फाइनल कंसोडेन्ट में के आईडी छ आयो छ आयो भारण त हो नि अब के लिखने इस हमें त का लेखना सको नहीं इस हई इस हमें के भाई का ये बुझने छुंडी आयो को उच्चारण भी त हो अलग को लगी यही ठूल कुरो हई यही अंतर्गत रहकर अर्क लेख अर बाकी रहेगा अक्षर तब शब्द भी बना सकू यही तरीका में जो बना हई जस्ते मन अब यह थ बाकी हम थी तो लेख न हई लो मैं सा लेखी दी मत सा भो रल थ झुंडा आयो ये मत को अक्षर तो सा हो नहीं सा र थ झुंडी आयो यो थ को उच्चारण भी के हो त होने के भो सात भो सात इस अक्षर तो बनो नहीं हम इसको एक्जैक्ट अर्थ नहीं चाहिए भैन अ को लगी ये नहीं बुझ् ठूल कुरो अर्क हर जो ये हम अर्क ह बाकी ह को संबंधी निम हमी धर पढ़ना पर्च हई ह संबंधी निम इस धरें कुरा में धरें रोल खेल इसको निम हमें अंत्यसम धर पढ़ना पर्च तर अ ह झुंडी आयो नहीं त हो ये नहीं जानने हई ल मान ल चेखने मैं आ लेख न चा भो हई तल ह झुंडाई दू इस 
आयो भने माथिको अक्षर त चा हो नि हैन ह जुन लिएर आयो हलाई पनि के भन्ने हामीले त यो नियम यही छ यहाँ त हैन के भन्ने ल हामीले सात यसरी के अक्षर बनाउनु उच्चारण गर्न जान्नु पहिलेको लागि है यति नै ठुलो कुरा छ र अर्को रहेको छ जस्तो स हैन ल अर्को मानौ यो हाम्रो फ हो ले लाई ई राखती मैले फी भयो फ प्लस ई फी र तल स झुण्डाइ दिए मैले ल यो अब माथि के हुन्छ यो फी स झुण्डिएर आयो भने सको उच्चारण के हुन्छ त फिट यो तरिकाले के तपाईले अहिले हामीले यो जति अक्षर लेख्यौ जति शब्द लेख्यौ इनीहरुको कति भएको मिनिङ होला कति भएको न होला कुनै पनि शब्द होला न होला त्यो फरक कुरा हो हैन जस्ट अहिले हामीले बुझ्ने हो अहिले हामीले बुझ्नको लागि लेखेको अक्षर हो यो सबैको एक्ज्याक्ट मिनिङ हुनै पर्छ यो शब्दको यो मिनिङ छैन यो किन लेख्या भन्ने कुरा होइन जस्ट तपाईले अहिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो यो अक्षरहरु झुण्डिएर आयो अथवा फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने यसको उच्चारण के हुन्छ त्यति मात्रै बुझ्नु भो भने पुग्छ अहिलेको लागि है र तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो यो यो अक्षरहरु आयो भने यो सबैको उच्चारण हामीले त गर्न पर्छ है यो नियम चाहिँ याद गर्ने तपाईले र अर्कोमा हेरौं जस्तो र यो चार नम्बरको नियममा हेरौं यो चार नम्बरको नियममा हामीले अगाडि नै पढिसक्या कुरा हो यसलाई चाहिँ अब त्यतिखेर हामीले र लाई कस्तो अवस्थामा ल भन्ने भनेर पढ्या थियौं तर आज यसलाई फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा अथवा फाच्चिमको रूपमा आयो भने के भन्ने भनेर एउटा नियम मात्रै बनाइदिएको हो यो हामीले अस्ति नै पढिसक्या कुरा हो अब यसमा त्यो यो र लाई यो र लाई हामीले र कति खेर भन्ने ल कति खेर भन्ने यो नियम त पढायो भने हामीले हैन त्यही नियम यहाँ आइदियो के यहाँ हेर्नु त चार नम्बर नियममा र झुण्डिएर आयो कुनै पनि शब्दको तल र झुण्डिएर आयो भने र को उच्चारण के हुन्छ ल हुन्छ यो अस्ति बनायौ नि हामीले शब्दको सुरुमा र आयो भने पनि ल एक नम्बरमा बनाया थियौ कुनै पनि शब्दको तल झुण्डिएर आयो भन्ने नाम दिएका थियौ तर आज त्यसलाई झुण्डिएर भन्ने होइन आज हामीले फाइनल कन्सोनेन्ट भन्ने हो त्यो भन्दा लेभल बढिसक्यो हाम्रो आज पनि झुण्डिएर आउने भन्ने कुरा होइन यानी कि फाच्चिम भन्ने हो है अब आज हामीले त्यही र त्यतिखेर पढेको नियम फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने त्यसलाई के भन्ने भनेर आयो त्यसलाई हामीले के भन्ने ल भन्ने है र त्यही अनुसार यहाँ लेखेको छ हेर्नु त थाल यो थाल भनेको द आयो तल यसरी र झुण्डाइदियो द शब्दको सुरुमा आयो भने थ हो आ सँग आयो भने था भयो र झुण्डिएर आयो र को उच्चारण ल भयो थाल यसरी बुझ्ने है अर्को मानौ यसैमा ब शब्दको सुरुमा आयो भने फ हो आ सँग आयो फा भयो र तल यसरी र झुण्डाएर लेखिदिऊ फा अनि र लाई के भन्ने ल फाल है यो तरिकाले ल मानौ अर्को यो पनि फा भयो र झुण्डिएर आइदियो भने लाई पनि हामीले के भन्ने फाल भन्ने कुरो बुझिन्छ कुनै पनि शब्दको तल र फाच्चिमको रूपमा फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा अथवा झुण्डिएर आएको अवस्थामा त्यो र लाई हामीले ल भन्ने है र अर्कोमा हेरौ सातवटा नियम नम्बर अर्को नम्बरमा हेरौँ त हाम्रो जस्तै पाँच नम्बरमा छ बरफ बरफ फाइनल कन्सोनेन्ट अथवा फाच्छिमको रूपमा आयो भने त्यसलाई हामीले प भन्ने ब आयो भने पनि प भन्ने फ आयो भने पनि त्यसलाई प नै भन्ने दुईटै अवस्थामा है दुईटै अक्षर सँगै आउने होइन एउटा अक्षर अर्को अक्षर फरक आउँछ ब झुण्डिएर आयो अथवा ब फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने पनि प भन्ने र फ फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने पनि हामीले प नै भन्ने अब त्यही अनुसार हेर्नु यहाँ फा भनेर लेखिएको छ यहाँ फा भयो ब झुण्डिएर आयो यसलाई फा अनि बलाई हामीले के भन्ने प भन्ने फा यसरी भन्ने र अर्को पनि ए फ झुण्डिएर तल फ आयो फा भयो यो फ पनि झुण्डिएर आयो भने आदि प हो नि त यही नियम अन्तर्गत ब र फ झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले प भन्ने हो अब यसलाई पनि के भन्न पर्यो हामीले फाप भनेर भन्न पर्यो है 
चाहे ब आओस् चाहे फ आओस् दुईटीको उच्चारण हामीले तल फाचिममा आयो भने त्यसलाई हामीले प भन्ने यसरी फा फा भयो के जस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ यहाँमा ल यो हेरौँ ई यो त हाम्रो भवेल सो अक्षर ई हो नि हैन अब यो ई मा ब जुन्दा राख्यो यो माथिको ई हो ब झुण्डिएर आयो अथवा फाचिमको रूपमा ब आयो भने पनि यसलाई हामीले प भन्ने हो के भयो इप इप भयो है इप त्यो प आदि हुन्छ ब फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने प हो त्यसलाई इप भयो यसैमा ई फ झुण्डिएर आयो अब यस्तो अवस्थामा पनि माथिको त ई नै हो फ झुण्डिएर आयो भने पनि प हो यसलाई पनि के भन्ने हामीले ई भनेर बुझ्ने है यसको मतलब तपाईले फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा ब र फ आयो भने ब र फ को उच्चारण के हुन्छ प हुन्छ आदि प है र अर्कोमा हेरौँ 6 नम्बरमा हेर्नु म म झुण्डिएर आयो भने म को उच्चारण म नै है कुनै पनि शब्दमा पूर्ण अक्षरको मुनि म झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले म नै भन्न पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ माम भनेर लेखिएको छ मा भयो तल पनि म झुण्डिएर आयो मा अनि मलाई पनि हामीले के भन्ने माम यसरी है अर्को मानौ आ भयो म झुण्डिएर लेखिदिउँ माथिको आ हुन्छ म झुण्डिएर आयो आम यसरी है जस्तै मानौ ब प्लस आ बा भयो अब तर बा होइन शब्दको सुरुमा आउने बित्तिकै फा होयो म झुण्डिएर आयो फा मलाई के भन्ने म नै भन्ने फाम यसरी यसलाई के भन्ने फाम किनभने म आयो भने म को उच्चारण म नै हुन्छ के म को उच्चारण चेन्ज भइराख्यो हैन त्यसलाई हामीले म नै भन्ने र अर्को लास्ट नम्बर नियम छ हेरौ त्यो लास्ट नम्बर नियम पनि अस्ति हामीले पढिसकेको यति फरक हो त्यतिखेर हामीले फाइनल कन्सोनेन्ट भनेर नाम दिएका थिएनौ के त्यसलाई म कस्तो अवस्थामा भनिन्छ मात्रै भनेर पढेका हौ तर आज त्यसलाई नै हामीले फाइनल कन्सोनेन्ट भन्ने नाम दिएर पढ्दै छौ फरक त्यति हो र यहाँ हेर्नु चाहिँ जिरो यो यसलाई हामीले अर ङ भनेर पढेका थियौ यो जिरो झुण्डिएर आयो भने त्यसलाई हामीले ङ भन्ने के अस्ति पनि त्यही भनेर पढ्यो भने हैन कुनै पनि शब्दको तल यो जिरो झुण्डिएर आयो भने त्यसको उच्चारण ङ हुन्छ भनेर पढ्यो हामीले अस्ति है र हेरौ यहाँ ए लेखेको नि आङ हैन यो माथिको अक्षर के हो हाम्रो आ जिरो झुण्डिएर आयो ङ आङ है जस्तै यो हाम्रो च हो नि त च प्लस आ चा जिरो झुण्डिएर आयो के भन्ने यसलाई चा अनि ङ चाङ यसरी है मा जिरो झुण्डिएर लेखिदिउँ मा जिरोलाई के भन्ने ङ भन्ने के भयो माङ भयो यही तरिकाले तपाईँहरूले है यो नियमहरू याद गर्नु यो नियमहरू याद गर्नुभएन भने गाह्रो हुन्छ यो नियमहरू याद गरिदिनु भयो भने अब यसमा धेरै ठुलो कुरोहरू याद गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि छैन के दुईटा नियम त हामीले पढेकै आयो यो सात नम्बरको नियम यसलाई ङ भन्ने नियम पनि पढेकै हो होइन यो रलाई ल भन्ने यो नियम पनि पढेकै हो र अर्को हेर्नु त सजिलो यहाँ म म आयो भने म को उच्चारण म नै हुन्छ यो तिनवटा नियमलाई तपाईँहरूले त्यति साह्रो याद गरिराख्नै पर्दैन है र अरू यो नियमहरूलाई याद गर्नु र अर्को पनि हेरौँ यहाँ न हेर्नु त यो न न आयो भने पनि न को उच्चारण हामीले न नै हुन्छ कि होइन ल र आयो भने ल यो पनि पढ्या हो म आयो भने म नै भन्ने यो चारवटामा त तपाईँले केही पनि गर्नै परेन त्यति साह्रो र अर्को जुन यो अरू बाँकी रहेको नियमहरू छ जस्तो यो एक नम्बरको नियम भयो तिन नम्बरको नियम भयो पाँच नम्बरको नियम भयो यो तीनटा नियमलाई बढी फोकस गरेर पढ्नुहोस् यो तीनटा नम्बरमा पनि धेरै झुक्किने नम्बर भनेको तिन नम्बरमा यो तिन नम्बरको नियम अलि बढी अक्षरहरू पनि छ यसमा ख्याल बढी गर्नुपर्ने हुन्छ अरू त जस्तो नियम नम्बर एकमा हेर्नु ग ख क फाचिमको रूपमा आयो अथवा फाइनल कन्सोनेन्टको रूपमा आयो भने त्यसलाई क भन्ने 
ग झुंडिए आए वाली क हो ख झुंडिए आए वाली क हो क झुंडिए आए वाली क नहीं हो अब न झुंडिए आयो अथवा फाइनल कंसोनेंट अब झुंडिए भाई हई फाइनल कंसोनेंट को रूप में आयो न भाई रो इसलिए मैं अगर सजिलो रूप में लेख् भाया थे तो रूप में पढ़ू चाहे यही रूप में पढ़् जसरी याद कर तब कर द स ज छ थ ह रो आयो ते ल भाई बरफ आयो हमें प भाई म आयो मैं रो हमें न यो नियम चाह यो सातवटा नियम लाल कर सातवटा नियम अंतर्गत रहे हमें फाइनल कंसोनेंट को रूप में पढ़ते रो सब जी पढ़ते इस हमें सींगल फाइनल कंसोनेंट यानि कि कुछ शब्द को मुनि एवटा मत अक्षर झुंडिए आने निम हो इस हमें सींगल फाइनल कंसोनेंट वाले बुझने रोक डबल फाइनल कंसोनेंट भर्ना बाकी डबल फाइनल कंसोनेंट बने नाम ही काफी है कि डबल बना दुईटा होना दुईटा अक्षर संग झुंडिए आने यहाँ एवटा मत आए हेन तो सब में यहाँ र मत आयो यो र को ठाव में कुछ अर्क कंसोनेंट भी आईदी होने डबल होना तेल नहीं हमें डबल फाइनल कंसोनेंट भो किस्तों ठूल अर के छेन रो निम याद करक्षर झुंडी आयो हमें के भाई तो याद कर बुझे पुग्दन इस तब रटन ही पर्च हई न रटे समय इसन ये आज ये फाइनल कंसोनेंट को बारे में रहा जस्तु तल हे नोट बने लेखे मथि का निम शब्द में झुंडी को व्यंजन आई तेज को लगत व्यंजन आए में कतिपय अवस्था में लगू होने हई अब इसको बारे में रोक निम नंबर ख में हेन मथि का निम शब्द में झुंडी को व्यंजन आई तेज को लगत स्वराय में मथि का निम लगू नई तल झुंडी को व्यंजन पछाड़ी को स्वर में सोजन भई वास्तविक उच्चारण हो अब यह इसको बारे में जानकारी कराशु इसको बारे में बुझा बुझे पढ़ने रि निम तब याद कर यही अंतर्गत रहकर हम नोट में हेन तो जस्त मथि का निम शब्द में झुंडी झुंडी को व्यंजन आई तेज को लगत व्यंजन आए में कतिपय अवस्था में लगू हो यो मथि को निम फाइनल कंसोनेंट को निम पढ़ा हो न फाइनल कंसोनेंट बने पूर्ण अक्षर को मुनि शब्द झुंडी आने होना है तेल हमें फाइनल कंसोनेंट बने बुझने हो अब तो अवस्था में कि कुछ अक्षर झुंडी आयो है रो लगत पछाड़ी भी अर्क कंसोनेंट आईदी हो तो अवस्था में निम लगू हो अरे अरुण तो ठूल कुरू के हेन जैसे फोगी भाषा अब तो हमें फोगी भन्न सक शब्द ब आयो सुरू में फ भो ओसंग आयो फो भो ग प्लस इजी फोगी उदाहरण भाई कि फोगी उदाहरण हई लै रहा जस्ते ये निम में हेन आनग्वाने वाने कि आनग्वा में तब हे आथि हेन हो तल न झुंडी को लगत पछाड़ी ग अर्क कंसोनेंट ग प्लस आ गए जस्ते हे यहाँ सुरू को अक्षर ये आओ तल न झुंडी आयो न हमें न नहीं भो आन भो कि लगत पछाड़ी ग अनि ओ प्लस आ हम डबल वबिल्स में पड़े वा ग प्लस वा के हो ग्वा आन ग्वा आन ग्वा आन ग्वा आँखा विभाग भे आन ग्वा आँखा विभाग इसी भाई कुछ अक्षर झुंडी आयो मथि को निम मध्य को है लगत पछाड़ी आने अक्षर पर कंसोनेंट हो तो यहाँ ग बना कंसोनेंट होना यो तो अवस्था में हमें उच्चारण में तस्त साहो के चेंज होते निम लगू लगाए बोलन पर्ने अथवा तेई निम लगा बोल पर्ने होने हो जो दुई नंबर में हेरू तो सो गुमगी बने जस्ते यहाँ हम सो भो है गुम गी अब हे तो शब्द को सुरू को अक्षर सो हो सो अब यह गु अब तल म झुंडी आयो है ये मथि को निम में के बना म झुंडी आयो म को उच्चारण मन हो मन हो तर आदि म सो गुम रगत पछाड़ी आने अक्षर हेन तो गी कंसोनेंट हो है यो गी को उच्चारण गी नहीं हो कि इसी भन्न खोजे अब के ठूल कुरु होना सो गुम गी नुनिलो भो गुम नुन भाई पछाड़ी गी थप्ते आओ कि 
चौगुमगी को नुनिलो हई ते अनुसार अर्क हेन तो यहीं जैसे फालगा राग बनेर लेखे यहाँ फालगा राग में शब्द को सुरू में ब आयो हम फ भो र झुंडी आयो रई ल भो फाल भो है र लगत पछाड़ी ग आयो ग आयो ग बीच में आयो है गा भो अ फिर र तल ग झुंडी आयो ग झुंडी आयो क हो ते भर फालगा राग फालगा राग बने खुट्टा को औला भाई खानदान हादा भानदान हादा बने साधारण हो तरीका तल कु अक्षर झुंडी आयो र लगत पछाड़ी आने पर अर्क कन्सोनेंट हमें कुछ चेंज नगर डाइरेक्ट उच्चारण कर इसमें यह निम उदाहरण एक में भन्न खोजे यही हो रुई में उदाहरण जो हम ख मस ख ख मस अल चेंज छ भन्न खोजे जस्ते हेन त मथि का निम शब्द में झुंडी को व्यंजन आई मतलब फाइनल कंसोनेंट आई कुछ शब्द में कुछ अक्षर झुंडी आई हई तेस को लगत पछाड़ी स्वर आएगा कुछ अक्षर झुंडी आयो पूर्ण अक्षर को मुनी कुछ अक्षर झुंडी आयो तो लगत पछाड़ी आने भवेल्स अक्षर छो जो झुंडी आक अक्षर छो अक्षर पछाड़ी को भवेलसंग जोड़े पुनः उच्चारण कर अथवा वास्तविक उच्चारण करो मथि को निम में चेंज होने खोजे हो जस्ट हर मथि का निम शब्द में झुंडी को व्यंजन आई तेज को लगत स्वर आए में मथि का निम लगू न भई हई तल झुंडी को व्यंजन पछाड़ी को स्वर में सोजन भई वास्तविक उच्चारण कर खोजे छोटो में के बने बुझ्ह कुछ शब्द में पुनः अक्षर को मुनी कुछ कंसोनेंट झुंडी आयो झुंडी आने कंसोनेंट बने इिनी के ये कुछ अक्षर झुंडी आयो रेस को लगत पछाड़ी भवेल्स आए में कंसोनेंट होना भवेल्स आए में तो झुंडी आये अक्षर लछाड़ी को भवेलसंग जोड़े वास्तविक उच्चारण कर जे अक्षर हो तेस को उच्चारण तेई नहीं रो मसी को निम लगू होते हैं हो इस हमें संयुक्त उच्चारण बने भे जस्त इसमें हर तो यह उदाहरण में यह उदाहरण में हेन भो तस्ते हर यो सो लेखे मैं लेखे बुझाएं तब सो छ ग झुंडी आग रि यहाँ ये भाई भवेल्स क्यों बुझ् मथि को यह तल को अक्षर छोड़ दू मथि को अक्षर मत के सो हो अब मथि को निम में जाने हो हमी ग झुंडी आयो ग हमें क भाई है मथि भर्खर पढ़े निम में ग झुंडी आयो हमें क भाई हो तर ग लगत पछाड़ी हेन तो यहाँ भवेल्स आईदी के यो अवस्था में नहीं ग पछाड़ी को भवेलसंग जोड़े पुनः उच्चारण करने अब ग ये संग गए के गे हो इसी अब मथि को निम लगू भो तो इसमें भेन नहीं भन्न खोजे को ये हई तल कु अक्षर झुंडी आयो र लगत पछाड़ी भवेल्स आईदी तो कंसोनेंट लछाड़ी को भवेलसंग जोड़े वास्तविक उच्चारण कर अब सोगे सोगे बने भित्र हई ये निम सहित मिनींग याद कर हमें सोगे भो सोगे अर्क दोसों नंबर में हेन यहाँ हम मैं लेख रही बुझाए फू छोड़ सरी इस हेनभ शब्द को सुरू में ब आयो बलाई के बनने फ भैन ऊ भवेलसंग आयो भो फू भो है यदि यहाँ ऊ को ठाव में ई भैदि भो फी हो भैदि भो फो हो भो फू भो रो अर्क अक्षर हेन अ हो सरी कुरियन में लेखी इस 
पुरेमिटी मैं जस्ते शब्द को सुरू में ब आयो फ भो ऊसंग आयो फू भो रो बीच को अक्षर न तल झुंडी को अक्षर में ध्यान नदि हई स्टेप बाई जानू यो बीच को अक्षर तो हम अ हो लेख् रल झुंडी आक अक्षर के हो ख हो अब ख झुंडी आयो हमें मत के भाग थे क भाथ तर यहाँ के ख लगत पछाड़ी पछाड़ी हेन तो अर्क अक्षर के भवेल स ये हई यो तो अवस्था में यह ख लाइन पछाड़ी को इस जोड़े पुनः उच्चारण करने अथवा वास्तविक उच्चारण करने वास्तविक भन्न को मतलब यो यह ख लाई ख नई भे हई अब यो यह खस जोड़िए यहाँ के होता कि बुझ्पनी अब उच्चारण के होने भो फु अखे यही भाव फु अखे फु अखे को भाषा में अथवा भाषा कोठा में इसी उच्चारण करने कुरू बुझ्ह फाइनल कंसोनेंट आयो लगत पछाड़ी भवेल्स आयो हमें मथि को निम लागू नगर तो अक्षर लड़ी को भवेलस जोड़े वास्तविक उच्चारण अर्क हेर यही अंतर्गत हेर जो इसमें हर जस्ते हे कु बुझा लेखे बुझाऊ हे कु तल थ पड़ी के अब इसमें सुरू को अक्षर क हो ऊसंग आयो के भो यो कु भो है तल झुंडी आने अक्षर अब के यहाँ अब इसमें जानु कि यो थ हो मथि को निम अनुसार थला हमें त भाष तर यो थ लगत पछाड़ी के भवेल्स यो अवस्था में यह थला पछाड़ी को भवेल्स जोड़े वास्तविक उच्चारण कर थ प्लस ए के होता थे उच्चारण के होने भो कु कुथे हई कुथे यहाँ जैसे अंतिम में यही हो यही यहाँ हेन कुथे कसरी भो कु आयो लगत पछाड़ी तर फाचिम में थ आयो लगत पछाड़ी ए आयो यो थला इस जोड़े वास्तविक उच्चारण कर हमें उच्चारण कर कुथे भो कुथे अंतिम में हई यही तरीका तब बाकी अक्षर को उच्चारण कर अनुसार अन्न अक्षर बना ठैक्क अक्षर होना पर्चा मिनिंग नहीं होता को अर्थ नहीं होने होना अमीले सुरुआती फेज में छोन यानी कि हमें अक्षर निर्माण करना कसरी सीक्ने इसको उच्चारण नहीं क्लियर भग उच्चारण नहीं कम्प्लीट भग अल्ले को स्टेज में तबले तो, तो एक्जैक्ट शब्द नहीं होने पर्चे मिनिंग होने पर्चो भाई हो बुझ् को लगी तब जो अक्षर बना जसरी बुझ्ता जस्ट उच्चारण कर सीक्न ये उच्चारण कर जानून धेरे सहयोग हो रही अंतर्गत मैं एक दुईटा अन्न उदाहरण भी बुझाई दी रहा प्क्टिश करने बाकी रहे जस्ते मान यहाँ हेने के मैं गए हई इसमें हेन मथि के बी तल छी के अब हे तो शब्द को सुरू में पैला मथि को अक्षर हेन शब्द को सुरू में ब आक बलाइ फ भीसंग आयो कि फी भैन रल झुंडी आने अब अक्षर हेन ये छो तो छोड़ी है अब यो ये यदि यदि पछाड़ी को ई नभद ये में छ को उच्चारण के हो त उच्चारण हो ये फीत भे कि तर यहाँ छ आयो लगत पछाड़ी को अर्क अक्षर ये ई भवेल सकने यो छलाई पछाड़ी को ईसंग जोड़े वास्तविक उच्चारण कर इसको उच्चारण के होने भो छ प्लस ई के हो फिछी को प्रकाश अथवा किरण लाइट भाई लाइट फिछी को प्रकाश अथवा किरण भाई 
रस्ते ये स्कूल नहीं है तो ला वो इसमें ही रहूं ये इसमें बन ही या सा शुरू को अक्षरियों क्या है ना द ताला फा जुंडिया रहा कुछ ये ला फाइनल कंसोनेंट बन ये ये ला जुंडिया रहा कोई ना फाइनल कंसोनेंट को रुमा फा आ कुछ यानी कि फास्टिंग को रुमा फा आ कुछ तो लगते ही पसारी है ना या कुछ ये सरी बने यो शुरू को अक्षर ता हमरो क्यों या वो नहीं बुडो या है ना ताला फा आयो ये दी पसारी ई ना भागो भाई इसको उच्चारण क्यों उन्हें होती है तो अपनी ये रहूं ये दी पसारी ई ना भाई रह इतनी मात्रे भाई दी को भाई या उन्हें फा फाँसी मायो ने फा को उच्चारण पा उन्हें या पुन देगी तो रहा यो फा आयो लगती पसारी ई आयो बने यो फा लाई आमिले पसारी को ई संगत जोड़े है या फी ये सारी उत्तरण करने है तो सारे कुछ यूँ ही हैं जैसे यहाँ और कुछ सही हैं आ फी बंदे हो जो ये लाइफ नहीं जैसे यहाँ रहूँ आ चा तला फा चा लगते ही पसारी बाविल सामरो ये ओ ये सारी आयो बन है तो वाले शुरू को आखिर रहने की वो यो आमरो आओ तला फा जुंडिया रहा है रो लगते ही पस यो फॉलाई पसारी को ये सॉन्ग और जोड़े रहा बास्ता भी कुछ चारण का ने फॉ प्लस ए की उन सा फे ये यो यानी तो ये आ फे आ बायो फॉल लगाते पसारी ये सा यो ये सॉन्ग और जोड़ी नज़ान सा आ फे आ फे बनी को और गाड़ी बुझने से ये तरीका ले ऐ ये ही तरीका ले हमरे यहाँ अन्य ऑक्सीर और उपनिष्ठ सा है यो अन्य अक्षर आरूप नहीं तो वाले उच्चारण करनो इसमें भाई को नियम आरू मीनिंग आरू ऐले को स्टेज में बने को तो वाले सॉकिंग सा मीनिंग बनी जानो की ना बने तो वाले मीनिंग पढ़नो नहीं पड़ सा आखिर ऐले पढ़नो चाहे पौषी पढ़नो पढ़ने तो वाले रूले नहीं हो यो मीनिंग पढ़ने ही पड़ सा एडी मीनि� जस्तो तबायले यो आयो बने कौसरी बुझने अल्ली बुझने मात्रे यो अब यो तबायले ऑक्सीर याद गौरी नू भाई ना बने यही बुझेरा मात्रे इतना पुक दाई ना नी आई ना अब यहाँ तो ये ती मात्रे बुझने हो जस्ट आमली मात्रे फाइनल कंसोनेंट बनेरा बनेंगे फाइनल कंसोनेंट बने को क्यों त्यों से यहाँ बुझने अल्ली प्रैक्टिस करने ही पड़ता, तो रोड नहीं पड़ता, तो बाइक और उसके पनी बिकल भी सही ना। तो इसमें ही बाइक हो, बनी मैं ये वाला दीजा, और कुछ पनी करनी है, और कुछ मैं ये रहूँ, जस्ट तो मैं लेंगे, सब पे बस हरी बाहवेल साउनी मात्रे बायो। अरे आम्री मैथी को और को उदाहरण दी मैं पढ़ा आन गुड इन इस हरी सा है इस हरी भाइयों बने तो पहले यो शुरू को ऑक्सीरे नोगे तो पहले यो ऑक्सीरे यो आयो बने रा टाउ को दुखाई को बिशे हुई नहीं हो यो सब पे एक ही चोट हेरे हुई ना आइले शुरू के स्टेज में तो पहले शुरू को ऑक्सीरे नो क्यों हो आ आज संगा आयो के भाइयों हाँ भाइयों ओ तोला ना येर नो तोला और को यो नॉल आये हमले के बनने हो फाइनल कंसोनेंट बनने हो, है ना? यो ना आयो, रा और को लगाते ही पसारी और को ऑक्सीजन नो दिए, गॉस हो, है ना? नियम नंबर दो में क्या बनेगा थियो? उन्हें ऑक्सीजन जुंडिये रा आयो, माची का ऑक्सीजन मर दे, लगाते ही पसारी कंसोनेंट आये बने, इसको उच्चारण सीएम उनसा बने और को दूसरों में जानूं गॉस हो उस अंग आयो गॉ प्लस उ के उनसा गू बाय अन गू र अब तला और को इस टाइम में जानूं तला गॉस उन्हीं राखों से क्या है ये नो तो यो गॉस उन्हीं राखों सा र यो लगा तो ये पसारी ये नो ये ई बनने वाले साखों सा है ना बने पर थी यो गॉला ये हमले मासी गौसा लगाते पसारी ई सा बने गौ प्लस ई क्यों उनसे हैं गी उन्हें बने 
आनगुगी और फिर अर्क अक्षर हेन तो तल यहाँ न छा बाहे पछाड़ी अर कुछ अक्षर भी छेन ये लास्ट को अक्षर यही होनी अब यह न आयो नए हमें न नई भाई अब उच्चारण के भो हानगुगिन 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 को कोरियन अथवा कोरियन मं कि कोरियन नागरिक अब ते बेल के भो हानगुगिन हानगुगिन को कोरियन यही तरीका तब भाई अक्षर ये पुग्दन तब इसमें प्लस कर प्लस कर पढ़ने आज हमी फाइनल कंसोनेट को बारे में पढ़ियो फाइनल कंसोनेट बने के कुन कुन अक्षर फाइनल कंसोनेट को रूप में आँच यानी कि झुंडी आँच रो अक्षर झुंडी आए वाले के भाई आज हम नंबर तीन निम नंबर तीन ये नहीं हई निम नंबर तीन में हर फिर एकचोटी रिपीट कर दू म फाइनल कंसोनेंट यानी कि तेल हमें कोरियन में फाछिम बुझने नेपाली में भाई झुंडी आने अक्षर के झुंडी आने अक्षर नेपाली में हई ये झुंडी आने अक्षर को कुछपनी शब्द में पूर्ण अक्षर को मुनि कुछ कंसोनेंट झुंडी आने तेलाई ना हमें फाइनल कंसोनेंट अथवा फाछिम बुझने हो रहा बुझ् पड़ने कुछ शब्द में पूर्ण अक्षर को मुनि कुछ कंसोनेंट झुंडी आने तेरी झुंडी आये अक्षर लाइन फाइनल कंसोनेंट भो फाइनल कंसोनेंट में यो त पर च आन रो भाग बाहे का कंसोनेंटर फाइनल कंसोनेंट को रूप में आँच अथवा फाछिम को रूप में आँच रो फाछिम को रूप में आया अक्षर को उच्चारण फरक होवा चेंज हो कतिपय को सेम भैदि कतिपय को बदलि चेंज हो रिनी में कुन अक्षर झुंडी आयो को उच्चारण के करने पढ़ी हमें सातवटा निम में विभाजन करें निम नंबर एक में पढ़ हमी क ख अथवा ग ख रिम को रूप में आयो हमें क भर पढ़ी जो हेन निम नंबर एक में के बने पढ़ ग ख रुंडी आयो हमें क भ हई न झुंडी आयो अथवा फाइनल कंसोनेंट में न आयो न को उच्चारण न नई भाई हई रिशेष कर इस ख्याल कर इस सजिलो तरीका लेखना भी थे मैं नई में भी याद कर जिस याद करने हो द आयो स आयो ज छ फिर स आयो हमें त भो रो ल बरफ आयो प भो मई भो जीरो अथवा अ आयो इस हमें न यो सातवटा निम अंतर्गत हमें यो अक्षर को बारे में कुन अक्षर आयो के उच्चारण कर भारत को अध्ययन करो हई अब इस हमें रट्न तब घर में मजा ले रट्न इस याद कर याद कर बाहे अर विकल्प ही छेन र इसमें यह निम बस्ते हमें पढ़े ही हो यह निम भी पढ़े ही हो दुईटा तो पढ़े आए कि रो जीरो झुंडी आए वाले ग रहा म छ मैं म इसको धीरे ठूल कुरु भैन यहाँ अर्क न छ न आयो न नहीं भो ये तो ठूल कुरु भैन नहीं है इसमें विशेष ख्याल करूर्ने को बरफ आए वाले प ग ख क आयो क द थ ज छ स रह आयो हमें त भाई ये यो अक्षर आए वाले ये उच्चारण होने याद कर यो याद कर अर्क तल को पढ़े रो अक्षर झुंडी आयो रगत पछाड़ी कंसोनेंट आयो को उच्चारण में चेंज होते जे अक्षर छोड़ उच्चारण ते नहीं हो यही पढ़े आओ इसमें न झुंडी आयो लगत पछाड़ी ग आयो न को उच्चारण न नई ग्यौं ग को उच्चारण ग नई ग्यौं तर कु भवेल्स में आयो तो अभियसली चेंज हो फिर अब गो ईसंग आए वाली गी होने हो वहाँसंग आयो यहाँ गुआ भो ओस आयो गो होने हो जो भवेलस जे लगे आयो तो होने नहीं भो तर कंसोनेंट आयो पछाड़ी फिर ते अक्षर इिनी मध्य को कुछ अक्षर आए वाले तेस में कहींपनी चेंज होते 
जस्ता को तस्ते उच्चारण करने एक नंबर में भाई खा में रब विशेष कर यो खा में ध्यान देने खा को लाएगी यही माथी का नियम बने को माथी को पढ़ेगा हमले फाइनल कॉन्सोनेंट को नियम के फाटसिम को नियम कुछ भी सुनो उनसा नहीं फाटसिम को नियम अंतर्गत उन्हें पनी ऑक्सीजन झुंडी रहा आयो रब लगातार ही पसारी बाहवेल्स आइडियो बने त्यो झुंडी रहा आयो को ऑक्सीजन यो मसाले याद करनुस, यो उच्चारण और उगानुस, सब तो हरी याद करने प्रयास करनुस, ऐ तो पहले आज ही बात हो, बेस बात ही बनाओ दे जाने हो, आज अ नॉर्मल नॉर्मल मीनिंग और उत्तेज अनुसार को इस्टेप बाय इस्टेप बाय इस्टेप तब वाले सुआंग दो तब वाले सॉक नी मीनिंग और उन्हें सा तीती सारा हार्ट प रा यह उच्चारण को नियम अंतर का था मेरे चार नंबर नियम पर्सों बोली आप ऐ आज वो लगी ये तीन ही करूं आज वो क्लास ये तीन ही थी कौन सा रा बोली को लगी तब ऐले मासी को नियम याद करेगा उन्हों मैं अगली नहीं बने कुछ फाइनल कॉन्सोनेंट इन दो ही किस्म का उनसा ने उड़ा सिंगल ने उड़ा डबल रा आज डबल फाइनल कंसोनेंट यानी कि क्या फाटसिम बनने सा दूसरी ओर आक्षर झुंडी रहा होने के डबल फाइनल कंसोनेंट बने थोड़ी करो वही ना रत्तियों आक्षर और आयो बने उच्चारण के कौशली होने सा कुन आक्षर आयो बने के उच्चारण करने ऐ त्यों नियम अंतर्गत रह रहा मिले और दिन करने पड़ने सा बोली को लाएगी रे � रायो लगा तो ये पसारी भावेल साय बनी बनी के कौशली उच्चारण करने इन्हीं रू ऑक्सीर में बनी कुन ऑक्सीर आय बनी के उच्चारण करने नियम नंबर चार अंतर्गत भोली पढ़ने सों आशा सो तबाले आज यो बुझने वाले कुछ हो इस वाक्य की कॉन्फ्यूजन बाय बनी तबाले क्वेश्चन वालों क्वेश्चन वालों सोचने सो खम सामने रहा धन्यवाद